Good morning mga kids I'm Tito Ronald Your math teacher Now, ang ating topic ngayon Ay tungkol sa long division At ang mga parte ng long division, okay? Tapusin mo lang ang video ito Tiya ko na may matututunan ka Ngayon Ano ba ang long division? What is long division? Long division is a method used for dividing large numbers into groups or parts. Sa Tagalog, ano ang mahabang paghati? Ang mahabang paghati ay isang mahabang division na isang pamamaraan na ginagamit sa paghahati ng malaking pangkat o bahagi. So, matatagpuan mo natin matatagpuan natin sa long division ang mga sumusunod. Kapag nag-compute tayo ng long division tulad ng quotient, yung quotient yung nasa taas na produkto, yung pinaghati-hati ay tawag doon ay dividend. Meron tayong divisor sa kaluwa at ang natira na remainder. So, meron, ta, uh, meron tayong quotient, divisor, dividend, at remainder. Okay? Ano ba ang mga meaning ng quotient, divisor, dividend, at remainder? Ibibigay ko. Okay? So, what is quotient? Quotient is a quantity produced by the division of two numbers. Ang quotient ay isang dami na ginagawa ng paghahati ng dalawang numero. Okay? Yun ang number one, ha? Next, divisor. What is divisor? Divisor is a number by which another number is to be divided. Sa Tagalog, ang divisor ay isang numero kung saan hahatiin ang isa pang numero. Okay, number three. What is dividend? Dividend is a number to be divided by another number. Sa Tagalog, ang dividend ay isang numero na hahatiin ang isa pang numero. Okay. Last is number four. What is remainder? Remainder is a part of something that is left over. Yung natira na, no? When other parts have been completed. Sa Tagalog, ang remainder or natira ay isang bagay na naiwan. Kung ang iba pang mga bahagi ay nakompleto na. Now, bakit ba natin kailangang matutunan si long division? Dahil si long division ay mayroong role or papel sa pag-compute natin ng fraction. Okay? Now, let's start to compute long division. Magbibigay lang ako ng dalawang sample kung paano i-compute ang long division para matutunan mo na rin kid, okay? Sa long division tayo. Magbibigay ko ng example na ating i-compute sa long division. Halimbawa, 88 divided by 3. Ang unahin mo, unti, ang pag-compute ng long division, unti-unti lang, unahin natin sa 8. 8 divided by 3 equals, may, maka, may, maka, may makukuha kang dalawa dyan, 2. So, 2 
times 3 equals 6. Eight minus six equals two. So pag dinibayad mo si two, kulang kaya ibaba mo si eight. Magiging twenty-eight na siya. So si twenty-eight dibayad mo kay three, makakakuha ka dyan ng nine. Now nine times three equals 27 tapos si 28 ilas natin kay 27 ilang kita naman ng magiging remainder natin ay 1 so si 1 remainder lagay mo dito 29 ang sagot is 29 remainder 1 ok so, ito na. Ito si quotient, ito si dividend, ito si divisor, at ito si remainder. Yun ang mga papel nila kay long division. Okay? Nakopyahin mga mamaya. Then, another example. kilang division kilang division ulit bigay ako ng example ano? sa malaki 475 divided by 35 Uy, teka ulit natin Masyadong kapos eh. Okay, 475 divided by 35. So, sabi ko nga, unti-unti lang ang pag-divide. Parte-parte lang. Kaya unahin natin si 47. 47 divided by 35. So, sa 47, may makukuha kang isa dyan. 1. Now, now, 1 times 35 equals 35. Ngayon, ilalas natin sila. 7 minus 5 equals 2. 4 minus 3 equals 1. Ngayon, sa so mapapansin mo, pwede ba yung divide si 12 kay 35? Of course not. Kaya ibababa natin si 5 dito. Kaya magiging 125 na siya. So pag naging 125 na siya, mas malaki na siya, pwede mo na i-divide siya kay 35. 125 divided by 35 may makukuha ka dyan tatlo no, paano nangyari yun multiply natin ha 35 times 3 3 times 5 15 Kaya 1 3 times 3 9 plus 1 105 Okay So pag Tatlo ang pwede kay 125 Kaya 3 times 35 Equals 105 Tapos ilas natin 125 Minus 105 Equals 20 na lang Ang remainder Always remember, the remainder is always smaller than the divisor, okay? Ulitin ko, yung remainder is always smaller than the divisor, okay? 
Now, check natin kung tama ang ating sagot. Check. Check na. Unang-una, ang gagawin mo ay kukunin mo si quotient. Okay? 13. Tapos, imumultiply mo siya kay divisor. 35. Okay? 5 times 3 equals 15. Carry 1. 5 times 1 equals 5 plus 1, 65. Okay? 3 times 3 equals 9. Dito mo siya ilalagay. Tapat mo kay 6. Tapos, 3 times 1 equals 3. O, i-plus na natin, ha? Bring down 5. 6 plus 9 Okay, equals 15. Kero 1. 1 cha 3 is equals 4. 455 ang lumabas. Okay, dito natin ilagay. Yung 455 na yan, i-plus mo si remainder. Okay. Pag pinilas mo si remainder, kay 455. 5 plus 0 equals 5. 5 plus 2 equals 7. 4 plus 0 equals 4. Ang lumabas ay 475. So, tingnan mo si 475 sa dinibid mo kay dividend. Ito. Tama ba? Tama, di ba? Ibig sabihin, ang pag-divide -di mo, ang paggamit man ng long division ay tama. Okay. Kopyahin mo lang yan at mag-apply ka ng sarili mo. Kung anong pagkakakopya mo dyan, mag-apply ka. Mag-practice ka lang, matututo ka rin. Okay. Now, hanggang dito na lamang mga kids. Ang ating susunod na video ay ang tungkol sa mga fraction. Fraction addition, okay? Okay, please huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell dito sa baba ng video ito upang ma-update kayo sa susunod na video mat natin. Okay, maraming salamat. Sana natuto ka. Or sana natuto kayo. Thank you again. Bye.